ഹായ് ഡിയർ കേഡ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ ഫോംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ആരും മിസ് ചെയ്തേക്കരുത് ചില ചില ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത എല്ലാ പോർഷൻസും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാനൊരു അടുത്ത ടേബിളും ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ടേബിൾ ചെയ്തില്ലേ ആ രണ്ട് ടേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ അതിൽ മെഷർമെന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ആക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനില്ല മുമ്പിൽ തന്നിരുന്ന ടേബിൾസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മില്ലിമീറ്ററുകൾ കൂടുന്നതാണ് സോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ തിരിച്ചാണ് ശരിക്കും പറയണ്ടേ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ കൂടുന്നതാണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് മില്ലിമീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ മില്ലിമീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മില്ലിമീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാം അതുപോലെ അടുത്തത് വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് കൂടുന്നതാണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി വൺ കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി സെയിം വൺ ലിറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ കൂടുന്നതാണ് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും കൺവേർഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത്രയും കൺവേർഷൻസ് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യണം ഓടിപ്പോയി ഒരു ബുക്കും പേന എടുത്തോണ്ട് വരണം എന്നിട്ട് എന്റെ കൂടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആ ടേബിൾ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ബുക്കിൽ എന്നാ എഴുതി വെക്കണം ഈ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം കാണാതെ പഠിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് 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 ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോളത്തില് മെഷർമെന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മെഷർമെന്റ് അടുത്ത് അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാണ് മൂന്ന് കോളങ്ങൾ സോ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലാക്കണം ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ അതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോമും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാവുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ടു മീറ്റർ ഒരു നമ്പറിനെ സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്നെ ചെയ്യണമെന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പം അതെന്നാകും മീറ്ററിലാകും അപ്പം ഇതെന്നതാ ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയല്ലോ അതിനെ എന്താ ചെയ്തേ സെന്റിമീറ്റർ ടു മീറ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലാക്കണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെസിമൽ ഫോം ഡെസിമൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷനിലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര
അടുത്തത് മില്ലി ലിറ്ററും ലിറ്ററും മില്ലി ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മില്ലി ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ലിറ്റർ ആകും ഇനി എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൂന്ന് സീറോ അപ്പം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് വരും ഇനി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമില് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് രണ്ട് സോറി രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അതായത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ വരുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ ആ നമ്പറിനെ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി എന്നാ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സീറോ ആണ് അത് എവിടെ ഇടണം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ശരിയാണോ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ ആ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സീറോസ് നമ്പർ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സീറോസിന് വാല്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ സീറോ കൊണ്ട് ഒരു വിലയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും സീറോ ഇടത്തില്ല സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറോയെ ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന് മുമ്പേ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ ഇട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന ഡെസിമൽ ഫോമിൽ രണ്ട് നമ്പർ വേണം അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത നമ്പർ സീറോ ആണ് അത് തന്നെ ഫൈവിന് മുന്നേ വേണം ആ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്ന സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് മീറ്റർ ആണ് ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നേ അതിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചേ ആ അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മീറ്റർ ആക്കിയേ അപ്പൊ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ടു ഗ്രാം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്ററും ലിറ്ററും സോറി മെഷർമെൻറ്റും ഫ്രാക്ഷനും തന്നിട്ടില്ല ഡെസിമില് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെസിമിലി നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മേലേ എങ്ങനെയാ ആ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതായത് ഡിവി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആരായിരിക്കും വരുന്നത് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഉള്ള നമ്പർ അതായത് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇനി മോളി വന്നേക്കുന്ന ആൾ ആരെയാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡിനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആദ്യം എഴുതി അല്ലേ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ സീറോ അത് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊടുത്തു ശരിയായില്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ബൈ ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരുന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെയും തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതും ലിറ്ററിലല്ലേ അപ്പം ഇത് എത്ര മില്ലി ലിറ്ററാ തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരാളെ മിസ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ ഇത് മീറ്റർ അല്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മീറ്റർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് കിലോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇനി ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററെ മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട്
ഫൈവ് ഗ്രാമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യണം സോ ഫൈവിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിലോഗ്രാമിലാകും ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ഡെസിമൽ ഫോം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രീനെ നമ്മൾ എവിടെ ഇടണം വോൾ നമ്പർ പാട്ടിലിടണം അയാൾ വോൾ നമ്പർ പാട്ടിലെടുത്തു പോയിന്റ് ഇനി ഇവരെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്നാ ഇട്ടേക്കുന്നത് തൗസൻഡിനകത്ത് ത്രീ സീറോസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡെസിമൽ പാട്ടില് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് കാണും ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എത്ര നമ്പറും കൂടെ വേണം ടു നമ്പേഴ്സും കൂടെ വേണം അപ്പൊ അത് എത്ര വരും ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ടു ലിറ്റർ സെവൻ മില്ലി ലിറ്ററിനെ നമുക്ക് ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ടു ഓൾറെഡി ലിറ്ററിലാ കിടക്കുന്നത് സോ ടൂനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി സെവൻ മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്റർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മില്ലി ലിറ്റർ ടു ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് സോ സെവൻ മില്ലി ലിറ്ററിനെ എങ്ങനെ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കും സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പഠിച്ചില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെസ്മൽ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതും ടു അങ്ങനെ തന്നെ വരും അതായത് ടു വോൾ നമ്പർ പാട്ടില് ഇയാൾക്ക് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മൂന്ന് സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡെസിമൽ പാട്ടിൽ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വരും സോ അവസാനത്തെ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ഇനി എത്ര നമ്പറും കൂടെ വേണം രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ വേണം അത് സീറോ ആകുക സോ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ലിറ്റർ അടുത്തത് ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ത്രീ ഓൾറെഡി മീറ്ററിലാണ് സോ ത്രീനെ അങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കണം സോ സെന്റിമീറ്റർ ടു മീറ്റർ എന്നാ ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ത്രീ വോൾ നമ്പർ പാട്ടിൽ കിടക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരും ടു നമ്പേഴ്സ് വരും അല്ലെ ടു നമ്പേഴ്സിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തത് ത്രീ മീറ്റർ ഫോർ മില്ലി മീറ്റർ ഇവിടെ എന്ത് വരും മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ത്രീ ഓൾറെഡി മീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അയാളെ അവിടെ എഴുതി ഇവിടെ മില്ലി മീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം മില്ലി മീറ്ററിനെ ആദ്യം എങ്ങോട്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആരാ അത് സെന്റിമീറ്റർ സോ മില്ലി മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അയാൾ സെന്റിമീറ്ററിലാകും ഇനി സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് മില്ലി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മില്ലി മീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നമ്പറിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഫോർ ബൈ തൗസൻഡ് കാരണം എന്നാ ആ ഫോർ ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും സെന്റിമീറ്ററിലാകും ഓക്കെ സെന്റിമീറ്ററിനെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണം ആ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലാക്കാൻ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് സീറോയും കൂടെ അപ്പം ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലി മീറ്ററിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് ആക്കാം മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോം നമുക്കറിയാം ത്രീ എഴുതി പോയിന്റ് ത്രീ സീറോസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് കാണും ഡെസിമൽ പാട്ടില് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാം സോ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം സീറോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർ കിലോഗ്രാം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്കെ ഇതിന് കിലോഗ്രാമിൽ അപ്പൊ ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇനി ഗ്രാം ടു കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് സോ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഡെസിമൽ ആക്കി നോക്കിക്കേ ഫോർ പോയിന്റ് മൂന്ന് സീറോ അപ്പൊ മൂന്ന് നമ്പർ അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർ കിലോഗ്രാം ഫൈവ് ഗ്രാം ഓക്കെ ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർ കിലോഗ്രാമിന് ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെ ഫൈവ് ഗ്രാമിന് എന്നാ ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഡെസിമൽ പാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ഫോർ വോൾ നമ്പർ പാട്ടില് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പാട്ടില് ലാസ്റ്റ് ആള് ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി രണ്ട് പേര് സ
അതെല്ലാം സീറോ ആക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണേ സോ മില്ലി ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടു മില്ലി ലിറ്റർ നമുക്കറിയാം മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്റർ ആക്കാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി സോ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ തൗസൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് സോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ വരും മൂന്ന് നമ്പർ വരും ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പം അടുത്ത രണ്ട് നമ്പർ സീറോ ആണ് അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ലിറ്റർ എന്ന് വരും ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ ചെയ്യണം ആ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം കേട്ടോ സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ അല്ലായിരുന്നോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത രണ്ട് ടേബിളിനോടും വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആയിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് പഠിക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ആദ്യം തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോവുക നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക ബുക്ക് പേന എടുക്കുക എഴുതി എഴുതി പഠിച്ചു പോവുക വായിച്ച് പഠിക്കരുത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാനായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ പറ്റും കേട്ടോ സോ ഓൾ ദി ബേസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നാലും ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പാർട്ടുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ചിൽഡ്രൻ ടേക്